poter eh, avere un'impressione positiva da questa prima volta e poter seguire tutto il ciclo. Siamo qui per imparare. E io credo che quello che conta in questi casi è il pulpito. Io sono molto legato alla ritualità della tavola, vorrei saperne di più e capire meglio i legami che esistono tra uomo, cibo, come ci si comporta nella vita, perché spesso c'è una relazione stretta. Tutto quanto riguarda il cibo e la convivialità del cibo comunque è un rito, è qualcosa che è di pubblico anche se è fatto tra persone private. Insomma. E penso che siano esperienze veramente propositive per il nostro criterio di guardare avanti e guardare anche come poter alimentare razionalmente il pianeta. Credo che il cibo indichi anche oggettivamente la civiltà di un popolo. Mi sembra un binomio azzeccatissimo. Ritengo che sia strettamente correlati. Il slow food, il cibo buono, il giusto, eccetera, è sicuramente una cosa molto importante. Io lo vivo molto bene. No, vivo da sola e mangio spessissimo con una amica che chiamo sorella di ringhiera e quindi ci scambiamo, effettivamente li applichiamo un pochino una cultura del cibo. È davvero con emozione e con gioia che ho organizzato questa serie di serate. Io... Momenti come questi sono momenti estremamente importanti, che sono, e sono un altro senso. Noi dobbiamo parlare di alimentazione come fatto concreto, ma dobbiamo, e cogliamo l'occasione stasera di parlare anche, del nutrimento dell'anima. Che il cibo abbia una sua sacralità, abbia cioè un rapporto con l'uomo considerato non soltanto in se stesso, in rapporto agli altri, ma anche in maniera specifica in riferimento a Dio, all'assoluto, al trascendente. Questo è un dato comune che noi ritroviamo non soltanto nelle diverse religioni, ma anche nelle varie culture umane che si sono sviluppate nella storia. Ascoltatevi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro.